visitantes de Itabacã, mascote, todas as pessoas que a gente se encontra com a gente, como também a nossa palestrante, que vai alimentar a nossa festa, a nossa conferência com os seus conhecimentos e passar para todos vocês. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez, e dizer o seguinte, parabenizando hoje a Secretaria de Assistência Social, como também todos os, os órgãos, os programas, o CRAS, o PET, o Projovem, e garantir a vocês que a gente vai tentar resgatar todos esses programas que foram perdidos aqui no município. Como também o Leite, que fazia parte do nosso programa, a gente vai tentar buscar, estou com a audiência marcada com o governador, vou levar esse conhecimento, com uma falta muito grande para vocês. Quero dizer a vocês, A Secretaria de Assistência Social, como também o CRAS, SUAS, PED, Projó, todos esses programas vão ser alavancados novamente para trazer o um, um, um fortalecimento do nosso município. O CRAS faz parte hoje, é um programa que vai trazer vários cursos para as pessoas. Graças a Deus já começou a dar, já está acontecendo as aulas de balé. E eu quero contratar mais pessoas para nós dar conhecimento, dar curso para vocês, para cada pessoa que profissionalize e que venha ganhar o seu dinheiro. Nós não devemos esperar simplesmente hoje para esse, esse dinheiro para o Bolsa Família, como a cada dia vem diminuindo. Queremos que continue, mas que as pessoas também tenham medo de ganhar o seu dinheiro com, com, com o pico do seu suor. Para que aconteça isso, é que nós temos os programas aí para dar os cursos para vocês. Às vezes as pessoas até confundem, ou por falta de conhecimento, a, talvez até por, por falta de estudo, confunde a Secretaria de Assistência Social, que é a senhora Siliane, com a, a assistente social, que é do CRAS, e que graças a Deus tem um grande conhecimento, tem um grande trabalho prestado nesta comunidade, que é a nossa querida senhora Ávila. E nós sabemos do, do carinho, do, do carinho, a forma de atendimento que ela tem para com as pessoas, como também todas as pessoas ali do CRAS, do PET e do Projó. Nós, psicóloga, são as coisas que eu mais falo dela. Nós temos certeza do atendimento dela e da preocupação que ela tem para com o município de São José da Vitória. É isso que nós, a nossa preocupação é essa aí. Então, às vezes, direciona alguma crítica. A secretária, a secretária de bem-estar social do município. Mas aquelas pessoas que vêm com aquela crítica nojenta, suja e política. Mas nós temos certeza, convicção, pelas fotos que nós possamos ver, que vocês estão vendo aí, o trabalho que a nossa assistente social do nosso município faz, a nossa querida saída. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês, a todos vocês, está lindo aqui, todo mundo está buscando os seus conhecimentos e dizer a vocês que esse prefeito vai estar sempre de braço aberto, de porta aberta para atender a toda a comunidade de da Vitória. Muito obrigado. Quero também, no momento oportuno, agradecer pela presença do representante da Igreja Adventista, o senhor Antônio Wilson. Seja bem-vindo. Quero também registrar a presença do senhor Antônio é representante da Igreja Ortodoxa desse município. Seja bem-vindo, senhor Antônio, senhores Antônios. Quero também agradecer a presença dos agentes comunitários de saúde, né? Eles são aí parceiros da nossa.